ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് പല തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സോലിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പർ ആയിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ആയിട്ടുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇടാം അത് പോയി കണ്ട ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമേ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ സൊല്യൂഷൻസ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കമ്പോണൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുക ഒരു ഉപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ പറയും ഉപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയും അല്ലേ ഇപ്പം ഇതാ ഉപ്പ് വെള്ളം എങ്കിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് എന്നും നമ്മൾ വെള്ളത്തിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് സോൾവെൻ്റ് എന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യം തന്നെ ഉപ്പ് വളരെ കുറവളവിലാണ് അല്ലേ എന്നാൽ വെള്ളം ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പം കുറവുള്ളത് സൊല്യൂട്ടും കൂടുതലുള്ളത് സോൾവെൻറ്റും എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷനാണ് ഇത് എന്നാൽ ഈ ഡെഫിനിഷൻ എപ്പോഴും ശരിയാകണമെന്നില്ല അതായത് നമ്മളൊരു സാധനം എടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്ത് ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനം ഷുഗർ ആണ് അറുപത് ശതമാനം ഷുഗർ ആണ് എന്നാൽ വളരെ നാൽപ്പത് ശതമാനമേ എന്തുള്ളൂ വാട്ടർ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് കൂടുതലുള്ളത് അതായത് ഷുഗർ സോൾവെൻ്റ് ആകണം കുറവായിട്ടുള്ള വെള്ളം സൊല്യൂട്ട് ആകണം എന്നല്ലേ എന്നാൽ ഇതല്ല കേസ് ഇവിടെ ഇത് തെറ്റാ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതന്നെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കുള്ള ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഫോമാ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ അതൊരു വെള്ള രൂ വെള്ളത്തിന്റെ രൂപത്തിലല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റാ ഈ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റാ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളോട് അവർ പറയുന്നത് ഈ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റാന്ന് നോക്കാം അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റാ അന്ന് ടീ ഇട്ടേക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഇല്ലേ ആ രണ്ട് കമ്പോണൻസിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ഏതാന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ഏതാ നോക്കി ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ആണ് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ കുറവ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റാന്ന് നോക്കുക അത് ഈ ഒരു കേസിൽ ലിക്വിഡ് ആണ് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസിനകത്ത് ഏതാണ് ലിക്വിഡ് എന്ന് നോക്കുക ഈ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമാണ് ലിക്വിഡ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ സോൾവെൻറ് ഷുഗർ ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഹോമോജീനസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു ഉപ്പ് ഉപ്പെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കൈ ഇട്ടു അവൻ വിരലിങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഞാൻ നക്കി നോക്കി അപ്പം അവിടുത്തെ ഉപ്പുരസം ഞാൻ നോക്കി ഇനി ഏറ്റവും അടി പോയിട്ട് ഞാൻ കൈ ഇട്ടു എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഉപ്പുരസം നോക്കി അപ്പം ആ രണ്ട് ഉപ്പുരസം സെയിം അല്ലേ രണ്ടിനും ഒരേ ഉപ്പുരസം അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം യൂണിഫോം ആണ് ഇവിടെ ഉപ്പുണ്ട് എല്ലായിടത്തും യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് ഉപ്പുള്ളത് അപ്പം അതിനെയാണ് ഹോമോജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാ ഉപ്പ് വെള്ളം പഞ്ചസാര പാനി അതായത് വെള്ളം രൂപത്തിലുള്ളത് മുഴുവനാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയും എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എയറോ എയർ വെള്ള രൂപത്തിലൊന്നും അല്ലല്ലോ അതെ എയർ വെള്ള രൂപത്തിലല്ല പക്ഷെ അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതാണ് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഓൺലി ലിക്വിഡ്സ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് മാത്രം അല്ല ബാക്കി എയർ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന മുഴുവൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ക്ലോറോഫ മിക്സ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഗ്യാ
ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് സോലുബിലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോലുബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ് ഇൻ ഈച്ച് വോളിയൂം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് ഒരു വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഒരു യു ഒരു കുഞ്ഞ് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ അപ്പം അതൊരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആകാം ആ ഒരു വോളിയത്തിൽ എത്രമാത്രം മാക്സിമം എത്രമാത്രം സൊല്യൂട്ട് നമുക്ക് അലിയിപ്പിക്കാം ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പം ആ ഒരു വാക്ക് എത്തണം മാക്സിമം ആണ് എത്രമാത്രം നമുക്ക് അലിയിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് അത് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി ആക്കിക്കാണ് അതിനെ പറയുന്നതാണ് സോലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സോലബിലിറ്റിയാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് സോളിഡ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ഇപ്പം സോളിഡ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സും ഗ്യാസസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇത് എടുക്കാം സോളിഡ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അപ്പം ഈ ജൈവികൊക്കെ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം സോളിഡ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വെള്ളം എടുത്തു അതിനകത്ത് ഞാനൊരു സോളിഡ് ഇപ്പം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഉപ്പിടുകയെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വേറെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മെയിൻ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവൻറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് വേറെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അതായത് അത് അമോർഫസ് ആണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആണോ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവിംഗ് യൂസ് എന്തുമാത്രം നമ്മൾ സോൾവിംഗ് ഉപയോഗിച്ചു കണ്ടെയ്നർ സൈസ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ വലുപ്പ് ഇതിനെയൊക്കെ കൂടെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നോക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അയോണിക് സൊ അയോണിക്കും ഉണ്ട് നോൺ അയോണിക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അയോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ അതിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു അയോൺ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അയോൺ ആണല്ലോ ഒരു അയോണിക് സോളിഡ് അല്ലെ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊരു സോളിഡ് എടുത്തു കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഈ ഒരു സോളിഡിന് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് അങ്ങ് അലിയിക്കുക വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു അതാണ് അക്വസ് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അവസാനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുവാ ഈ കാൽഷ്യം അയോൺസ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്നതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഈ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്നത് ആണ് ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ നേരെയുള്ള പ്രൊസസ്സ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സംഭവം ആദ്യത്തെ സംഭവം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സോളിഡ് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൻ്റെ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് രണ്ടും ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ അയോൺസ് എന്നാ സി എ ടു പ്ലസും രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു സി എൽ മൈനസും അപ്പം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസിനെ നമ്മൾ ഐസിനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ വെള്ളം ആക്കണമെന്ന് വെച്ചോ വെള്ളം ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഈ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ സോളിഡിനെ ഗ്യാസ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് ചൂട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്തൊരു പ്രോസസ്സാ എൻഡോ തെർമിക് പ്രോസസ്സാ എൻഡോ തെർമിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സൈൻ എന്നാണ് പ്ലസ് ടു ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മളപ്പം ഈ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തെ അതിൻ്റെ ഗേഷ്യ സായോൺ ആക്കി മാറ്റുക ഇപ്പം സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തെ ഗേഷ്യ സായോൺ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഹീറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്റസ് എൻതാൽപ്പി ഒരു മോൾ കാൽഷ്യം
വെള്ളത്തെ അലിയിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ഈ കാൽഷ്യ ഗേഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് അക്വസ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കണം അപ്പം ഗ്യാസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ആകണമെങ്കിൽ അവരിങ്ങോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ അവരിങ്ങോട്ട് എനർജി തിരിച്ചു തരണം അപ്പം ഈ എന്നാ ഈ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഗ്യാസ് ായിട്ടുള്ള ക്ലോറൈഡ് ആയോണും ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം ആയോണും അവര് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും അവര് ടെമ്പറേച്ചറിന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരും അപ്പൊ അത് ഏത് പ്രോസസ് ആ ഹീറ്റ് റിലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണ് അതിന്റെ സൈന് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതാണ് മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ എന്നും അത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ക്ലോറൈഡ് ആയിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ക്ലോറൈഡ് ആയോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് തരും മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ നമ്മളിപ്പോ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അവര് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ ഗേഷ്യസ് ആയോണ്ടിൽ നിന്ന് അക്കോസ് ആയി മാറാൻ വേണ്ടി അവര് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് വൺ മോൾ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് അയോൺ ഡിസോൾവ് ഇൻ സഫിഷ്യൻ വാട്ടർ ടു ഗിവ് എ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഡയഗ്നോ സൊല്യൂഷൻ അത്ര ഉള്ളൂ ഒരു മോൾ ഗേഷ്യസ് അയോൺ ഇപ്പൊ ഒരു ഗേഷ്യസ് അയോൺ ആയിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു ഗേഷ്യസ് അയോൺ ഒരു ഗേഷ്യസ് അയോണ് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അക്വസ് ആയി മാറാൻ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടു ഇൻഡു എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പീസ് ആർ ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സോതെർമിക്ക എക്സോതെർമിക്കിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മൈനസ് സൈൻ ആണ് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പീസ് ആർ ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പീസ് എ മെഷർ ഓഫ് എനർജി റിലീസ് വെൻ അട്രാക്ഷൻസ് ആർ സെറ്റ് അപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗേഷ്യസ് അയോണിൽ നിന്ന് അക്കോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പം ഈ ഗേഷ്യസ് അയോണ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു കാൽഷ്യം അയോണ ഈ പ്ലസ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതൊരു ക്ലോറൈഡ് ആയോണ അപ്പം ഇതിന് ചുറ്റും എന്താ എന്ത് വരുവാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇതിന് രണ്ടിങ്ങനെ ചുറ്റും വരുക ഇപ്പൊ ചുറ്റും വരുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ബോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതാ സംഭവിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ അയോണ്ട് ചുറ്റും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വരും അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും ആ ബോണ്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അയോണ്ട സൈസ് കുറയുന്തോറും ഇപ്പൊ ഈ അയോണ്ട സൈസ് കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായേനെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുക ലിതിയത്തിന് അപ്പൊ ലിതിയത്തിനാണ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ചാർജ് കൂടും തോറും സൈസും കുറയണം ചാർജും കൂടണം ഈ രണ്ട് കൂടിയാൽ അട്രാക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന സോളിഡ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഗേഷ്യസ് അയോണായി മാറി അപ്പൊ ഗേഷ്യസ് അയോണായി മാറിയത് അവിടെ ഉണ്ടായ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗേഷ്യസ് അയോണ് അക്വസ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ എനർജിയെ പറയുന്നതാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നേരെ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ദാ ഈ അക്വസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അക്വസ് അയോൺ ആയിട്ടൊക്കെ മാറും അപ്പം അപ്പം ഈ നേരെ നടക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഡെൽറ്റ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി പ്ലസ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി അതാണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ അയോണിക്കിന്റെ കാര്യം ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നോൺ അയോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പോളാർ സോ
വെള്ളത്തിന് ഈ അയോണെ എന്തുമാത്രം മാറ്റി നിർത്താൻ ഒക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സോൾവെന്റ് അതായത് വാട്ടറിന് അയോൺസിനെ എന്തുമാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ ഒക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം വെള്ളത്തിന്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ മീതായി ആൽക്കഹോളിന്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ അതായത് മീതായി ആൽക്കഹോളിനെ കാട്ടിലും കഴിവുണ്ട് വാട്ടറിന് എന്തിനുള്ള കഴിവ ഈ അയോൺസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അപ്പം അയോൺസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ സോലബിലിറ്റി കൂടുവാന്ന് അല്ലെ അതായത് ഈ അയോൺസ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലിയത്തൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അലിയും ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടുമ്പോൾ സോലിബിലിറ്റി കൂടും അയോണിക് സോളിഡ്സിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി നോൺ അയോണിക് സോളിഡ്സിന് നമ്മുടെ സയൻസിന്റെ ഒരു മുദ്രാക്കിയാണ് ലൈക്ക് ഡിസോൾസ് ലൈക്ക് അതായത് പോളാർ സോൾവെന്റ് ഡിസോൾസ് പോളാർ സൊല്യൂട്ട് നോൺ പോളാർ സോൾവെന്റ് ഡിസോൾസ് നോൺ പോളാർ സൊല്യൂട്ട് അതേ നോൺ അയോണിക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ അപ്പം അടുത്ത ഫാക്ടർ ആണ് എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല കൂടിയാൽ സോലിബിലിറ്റി കൂടും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ എച്ച് സൊല്യൂഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ലാറ്റസ് എന്താൽപ്പി പ്ലസ് സോൾവേഷൻ എന്ത് ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സോൾവേഷൻ എന്താൽപ്പിന്നും ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പിയും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സോൾവേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമാണ് സോൾവെന്റ് ആയി വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോൾവേഷൻ എന്താൽപ്പി വാട്ടർ ആണ് സോൾവെന്റ് ആകുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി അപ്പം ഡെൽറ്റ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് അത് സീറോയെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് പ്രോസസ് ആണ് എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണ് അതായത് ആ ഒരു ഇത് അവര് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരാൾക്കാരാ ഇപ്പൊ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും സോലിബിലിറ്റി കൂടും കാരണം അവർ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ സോലിബിലിറ്റി കൂടും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എ സി എല്ലും കെ സി എല്ലും എന്നാൽ ചിലതിന്റെ കേസിൽ അതായത് വേറെ അതിന്റെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് അവ എക്സോതെർമിക് ആയിരിക്കും ടീച്ചർ കൂട്ടിയാൽ സോലിബിലിറ്റി കുറയത്തേ ഉള്ളൂ ആർക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ എക്സോ എക്സോതെർമിക് ആയർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയർക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റും വാട്ടറും ഒക്കെ എന്നാൽ ചിലതിന്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ സോലിബിലിറ്റി കൂടത്തുമില്ല കുറയത്തുമില്ല അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡും ഡോട്ട് സിക്സ് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സിന്റെ സോലിബിലിറ്റിയെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് താങ്ക് യു